हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग बाय सर प्रवीण पांडे तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस ठीक है ना ऑल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में बोल सकता हूँ ब्रांचेस नहीं बोलूंगा सब्जेक्ट्स बोलूंगा ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है बेसिकली हम लोग स्टार्ट करें मैगेटिक सर्किट तो ये आपका मशीन में भी आपका जो है इक्वली एप्लीकेबल है मशीन में अगर आप जो है पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स तो ट्रांसफॉर्मर्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर भी बिना मैगेटिक फील्ड के आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द मैगेटिक field and what is the meaning of the magnetic circuit how the components are co are connected and how the flux is starts flowing in the magnetic circuit theek hai reluctance kya hota hai ye sari cheeze aapki jo magnetic circuit mein aati hai basically theek hai to agar main yahan par transformer bolunga dc bolunga induction bolunga ya phir sequence bolunga sari machines aapki jo magnetic principle pe kaam karti hai basically to magnetic circuit aapko jo hai padhna bahut zyada important hai ki yahan par aapki jo magnetic circuit kaisi hoti hai wahan par elements aapke jo hai kaise connect ho connected hote hain aur wahan par unka behavior kaisa hota hai theek hai kisi bhi magnetic material ka बिहेवियर कैसे होता है ठीक है ना तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर जो है आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ये मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूं बट इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन केस ऑफ द मशीन इस बात को ध्यान दीजिएगा अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो मशीन में आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ठीक है ना तो पहले आप हम लोग जिसको जो बेसिक पार्ट इसका जो है क्लियर कर लेते हैं कि वॉट इज द वॉट इज द मीनिंग ऑफ द मैगनेटिक सर्किट ठीक है इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग ने पढ़ रखा है मैंने आपको बताया था वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्किट एंड द नेटवर्क तो मैंने आपको बोला था कि नेटवर्क आपको क्या होता है कि जहां पर आपकी जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कनेक्टेड होती हैं किसी भी मैनर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क बोलते हैं और वहीं पर अगर आपकी जो है वो क्लोज्ड सर्किट आपको जो फॉर्म करती है तो उसको क्लोज्ड अगर क्लोज्ड पाथ फॉर्म कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्किट बोलते हैं तो वैसे ही जो है सेम टू सेम यहाँ पर भी मैग्नेटिक सर्किट है इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक आपका जो है क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा होगा ठीक है कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अगर वो मैग्नेटिक फिनोमिना में हो रहा है इसका मतलब उसको हम लोग जो मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना में हुआ तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे बहुत ही बेसिक डिफरेंस है ठीक है अच्छा तो ये बात समझ आ गई कि यहां पर जो है मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है और यहां पर जो भी आपका जो सर्किट फॉर्मेशन होगा वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपकी फ्लो हो रही होगी या फिर फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा देखिएगा अब यहां पर एक टर्म मैं लेकर लेकर के आ रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स अब ये फ्लक्स आपका जो है बेसिकली क्या होता है जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास करंट होता है वैसे ही आपकी मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास क्या होता है फ्लक्स होता है ठीक है इसको हम लोग जो है फाइव से दिखाते हैं ठीक है ये साई हटा देता हूं मैं साई से आप जो है कंफ्यूज आएंगे बेसिकली साई भी कहीं कहीं यूज यूज करते हैं बट आप यहां यहां पर मैं जो है क्या यूज करूंगा फ्लक्स को फाइव से दिखाऊंगा ठीक है ना तो फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ठीक है अब ये आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और कहां से आता है ये सारी चीजें हम लोग अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं देखिएगा इसके बाद देखिए ये मान लीजिए आपके पास क्या है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपके पास एक मैग्नेट है ठीक है अगर आपने कभी जो है मैग्नेट बचपन में देखा होगा बहुत बार बचपन में बच्चे लोग जो खेलते भी हम लोग भी खेले थे आप भी खेले होंगे तो मैग्नेट में क्या होता है हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है कोई मैगनेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है इन द होल वर्ल्ड इन द होल यूनिवर्स की जिसके पास सिर्फ एक पोल हो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप मैगनेट को ब्रेक भी करते हैं तो भी उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमेटिकली आएगा ठीक है ना मतलब यह है कि आप जो है एक पोल को अलग नहीं कर सकते इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को ध्यान रखेगा सेकेंड बात आप ये समझिए कि किस कोई भी आप अगर आपके पास मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से जैसे मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे प्लस जो आपका टर्नल था वहां से करंट आपकी जो फ्लो रही थी वैसे ही या फिर अगर आपके पास जो है प्लस चार्ज है प्लस क्यू गुलाम का अगर आपके पास जो चार्ज है तो उससे आपके जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकली थी परपेंडिकुलर ठीक है ना बाहर निकली थी और क्यू वाले आपके माइनस क्यू वाले चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंसर्ट कर रही थी मैंने आपको जो कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना करके दिखाया था ठीक है ना तो जहां पर प्लस वाले से आपकी जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती है और नेगेटिव वाले में आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंसर्ट करती है वो भी क्या परपेंडिकुलर ठीक है ना तो यहां पर भी आपका जो सेम फेनोमिना है जैसे वहां पर चार्जेस थे प्लस क्यू गुलाम का या फिर जो माइनस क्यू गुलाम का वैसे ही इनके ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं तो यहां पर क्या है जैसे आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वैसे ही यहां पर क्या होती मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है और ये आपकी जो जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ये आपकी नॉर्थ पोल से
मैग्नेटिक नीडल होती है ठीक है ना वो अगर आप जो है उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो आपका जो डिफ्लेक्ट करता है वहां पर डिफ्लेक्शन होता है उसका जो है जो भी एरो होता है वो मोवमेंट करना स्टार्ट कर देता है तो ठीक है अगर आप यहां पर जो है मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है ठीक है ना तो ये क्या था देखिएगा यहां पर क्या है कि मैंने एक जो है मैग्नेट लेकर के आया मैग्नेट को मैंने रख दिया उसके आसपास मैंने आयरन के फ्रिंजेस रख दिए मतलब वो वो आयरन का क्या है कि मैंने जो है वो आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दिए तो जब मैंने आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ वो यहाँ पर रख दिए तो वो अपने आप इस डायरेक्शन में ऐसे ही अपने आप को अलाइन कर लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्या है वो अपने आप से इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिए अगर इस डायरेक्शन में अलाइन कर लिए तो बेसिकली इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि यहां पर नॉर्थ पोल से आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ पोल में इंसर्ट कर रही हैं ठीक है जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ था वैसे ही हम यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में भी बात कर रहे हैं ठीक है ना ये बात आपको जो क्लियर हो रही है सेकेंड बात समझिएगा यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जब हमने कंबाइन किया था तो वहां पर मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था ध्यान दीजिएगा आप जब वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने वहां पर जो कंबाइन किया था तो क्या बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था वैसे ही इन केस ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फोर्स को जब जब आप कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ठीक है ना वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ठीक है बात यहां पर क्लियर है अब एक बात समझिएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था जब मैंने आपको आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है मतलब क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने वहां पर जो कंबाइन किया और बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मतलब क्या है बेसिकली वहां से आपकी जो है करंट फ्लो होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका निकल रहा था वो आपका चार्ज से निकल रहा था सम ऑफ द चार्जेस मिल करके आपके जो है क्या बना रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहे थे और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा था ठीक है ना वो बात मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास चार्ज हो गया क्यू कुलाम का तो इसी को मैं जो फ्लक्स भी बोल रहा था और क्यू से आपकी करंट आई आती है आई इज इक्वल टू क्या आता है क्यू डिवाइड बाई टी ठीक है ना तो यहां से ही आपका जो है करंट भी आता है तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है ठीक है ना यहां पर भी सेम चीज हो रही है यहां पर क्या आ रही है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है अब ये जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपकी जो है ट्रेवल कर रही है ठीक है ना अब ये आपकी जो है निकल कहां से रही है नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में इंसर्ट कर रही है तो मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं बहुत ध्यान समझेगा इस चीज को कि यहां पर नॉर्थ पोल से आपकी फ्लक्स निकलती है और साउथ पोल में इंसर्ट करती है जैसे कि इनकेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल में क्या होता है जो करेंट होती है वो आपकी जो पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में इंसर्ट करती ठीक है ना पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है और नेगेटिव प्लेट में इंसर्ट कर रही है सेम टू सेम यहां पर क्या हो गया सपोज कि आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका क्या हो गया साउथ पोल हो गया तो यहां पर क्या होगी फ्लक्स आपकी जो है नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में इंसर्ट करेगी दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ठीक है यहां पर गलती नहीं करने का ठीक है तो ये बात आपको जो है समझ में आ रही है कि मैंने यहां पर जो है क्या बोला है ठीक है तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है इट इज द समीशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक है बात यहां तक क्लियर है अब एक बात मुझको यह बताइए अब मैं यहां पर आपको जो मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अगर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ध्यान समझिएगा कि नॉर्थ पोल से आपकी यहां पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है और साउथ पोल में इंसर्ट कर रही है इसको मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नली अब यह एक्सटर्नली का मतलब क्या है एक्सटर्नली का मतलब यह है कि आउटसाइड द मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में इंसर्ट किया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है आपकी फ्लक्स लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है ठीक है ना इस बात को समझेगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट कैसे मूव करती हैं तो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल मूव करती है ठीक है ना तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा किधर इंटरनली ठीक है ये एक बेसिक डेफिनेशन है यहां पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहां पर जो है क्लियर हो गई कि यहां पर जो है मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है ठीक है बात क्लियर है सेकंड जो जो मेरा पॉइंट है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा यहां पर जो क्या बनाएंगी क्लोज्ड लूप बनाएंगी आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आपके पास क्या है क्लोज्ड लूप है यहां से निकल गया और यहां पर इंसर्ट कर गया तो मतलब क्या हो गया ये आपके जो है क्लोज लूप बना रहे हैं ठीक है ना 
क्लियर है अच्छा इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसमें जो करंट होती है वो मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है मिनिमम रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है बात क्लियर है ऐसे ही इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट जो मैग्नेटिक का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेक्टेंस बोलते हैं ध्यान दीजिएगा जो मैग्नेट में जो आपका जो है रेजिस्टेंस होता है जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस आ गया वैसे ही मैग्नेटिक में भी आपका जो जो है रेजिस्टेंस आएगा तो मैग्नेटिक के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेक्टेंस बोलते हैं ठीक है ना तो अगर मैं बोल रहा हूं कि करेंट जो है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है तो इनकेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो होगी वो मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करेगी बात क्लियर है अगर करंट आपके जो है मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है तो यहां पर क्या होगा इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो आपकी जो है मिनिमम मिनिमम रिलेक्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेगी बिकॉज रिलेक्टेंस इज द मैग्नेटिक रेजिस्टेंस बात क्लियर है यहां तक तो इसका मतलब क्या है अच्छा अभी मैंने आपको इसके पहले क्या बताया है कि यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उसी को कंबाइन करके हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है बात क्लियर है इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो आपकी जो है मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉलोज फोर्स फॉलोज फॉलोज मिनिमम मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ ठीक है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती मिनिमम रिलेक्टेंस पाथ तो सिंपल यहां पर जो है डेफिनेशन है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा फोर्थ पॉइंट हमारा यहां पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि मैं जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो नेवर इंटरसेक्ट ये लोग कभी जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ठीक है ना इस बात को भी हमको यहां पर जो है ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छा इंटरसेक्ट होगा यहां पर थोड़ा सा इंसेक्ट लिख दिया है गलत हो गया ये ठीक है तो ये यहां पर क्या होगा नेवर इंटरसेक्ट ठीक है इस चीज को ध्यान से समझिएगा इसके बाद देखिएगा जो मेरा जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आप देखेंगे तो यहां से निकल रही है और यहां पर जा रही है तो भाई इसका डायरेक्शन भी सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है सेम डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल कर रही होती हैं तो बेसिकली क्या हो गया वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है ना जब उनका जो है डायरेक्शन अगर जो है सेम हो गया तो अगर वो पैरली मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे क्योंकि वहां पर क्या हो गया उन लोग का जो नेचर है वो आपका क्या हो गया सेम नेचर हो गया ठीक है इसका मतलब क्या हो गया अगर वो सेम अगर वो आपकी जो पैरल मूव कर रही हैं, तो पैरल मूवमेंट ये आपका जो पैरल मूवमेंट में क्या हो गया ये आपके जो पैरल मूवमेंट में रिपल्सन हो गया ठीक है ना रिपल्सन ठीक है तो सिंपल सी बात है यहां पर जो है वो एक एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बहुत ही सिंपल सिंपल बातें है, बातें हैं इसको इजली आप जो है दिमाग में रख भी सकते हैं ठीक है तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पांच पॉइंट से और पांच पॉइंट्स आपको जो है पांच के पांच वो क्लियर हो गए होंगे ठीक है तो ये बात आपको जो समझ में समझ आ गई स्टार्टिंग का बेसिक आपको जो क्लियर होगा कि वॉट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है मैग्नेटिक फ्लक्स इज द समेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक है अच्छा अगर मैं यहां पर जो बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है मिलकर के मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाती हैं तो देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्या है मैग्नेटिक यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ठीक है ना तो ये आपका जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है जब ये टेन के पावर एट यहां पर क्या है टेन के पावर एट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हम लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं अब यहां पर देखिएगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू कितना हो गया 10 के पावर 8 10 के पावर 8 नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइंस ऑफ फोर्स तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 के पावर 8 नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर आप जो कंबाइन करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ठीक है बात क्लियर रहेगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा ठीक है गलती से भी सब चीजों को जो है बिल्कुल भी गलत नहीं करने का सिंपल सिंपल डेफिनेशन है बट यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है ना ये आपको जो है क्लियर होगा ठीक है इसके बाद देखिएगा तो यहां पर क्या हो गया अब ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग बेसिकली दिखाते किससे ध्यान दीजिएगा यहां पर इसको जो है फाइव से दिखाते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है वेबर होती है वेबर इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है बात क्लियर है इतना तो आपको जो है समझ में आएगा यहां तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद देखिएगा हमारे पास यहां पर नेक्स्ट है 
दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सर्किट अगर आप देखते हैं हमारे पास एक सर्किट दिया दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सर्किट ठीक है अब ये आपका क्या है एक मैग्नेटिक सर्किट अब यहां पर कैसे मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट यहां पर कैसे बनाए देखते हैं सपोज इट कि आपके पास यहां पर एक आयरन का कोर था मतलब क्या है एक आपने आयरन का मटेरियल ले लिया उसको आपने जो गोल में करके रख दिया ठीक है फिर यहां पर आपने जो है सप्लाई दे दिया बहुत ध्यान समझिएगा यहां पर आपने जो है सप्लाई दे दिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से चीजें आपकी जो है क्लियर होना स्टार्ट होंगी ठीक है और बेसिकली ये सब चीजें आपको जो है इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर भी सेम टू सेम चलता है ठीक है तो यहां क्लियर होगा तो वहां पर कभी आप गलती करेंगे ही नहीं ठीक है अब देखिए ये मान लीजिए आपने यहां पर जो है सब सप्लाई ले लिया प्लस माइनस तो करंट यहां से स्टार्ट होने फ्लो हो गई इधर से इधर अब जब यहां पर करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा अब मैग्नेटिक फील्ड आप जो कैसे निकालते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तो रुकीगा समझिएगा भी तो मैग्नेटिक फील्ड जब आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोलिनॉइड बोलते हैं ठीक है आ, वो आयरन का पीस है और आयरन के पीस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लागे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सोलिनॉइड बोलेंगे बात क्लियर है तो सोलिनॉइड का डेफिनेशन भी आपको जो क्लियर हो गया अब करंट यहां से जो फ्लो होना स्टार्ट हुई तो करंट यहां पर जो जब फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर बेसिकली बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को कि यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न है एन नंबर ऑफ टर्न है तो जब ये एन नंबर ऑफ टर्न्स में जब आपकी करंट आई फ्लो हो रही है तो इसका मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स में जब आपकी करंट आई फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से एक एम आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम बोलते हैं एन इन टू आई एन नंबर ऑफ टर्न्स था और वहां पर करंट आपकी जो आई फ्लो हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एम बोलेंगे बात क्लियर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एम बोलेंगे अब ये जो एम है इट इज द क्रिएटर ऑफ द फ्लक्स जैसे कि इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम एफ इज द क्रिएटर ऑफ द करेंट वैसे ही क्योंकि ई एम एफ अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स ना हो तो क्या करंट फ्लो होगी सर्किट में नहीं फ्लो होगी वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास नहीं लगा हुआ तो आप सर्किट में पूरा क्लोज कर दीजिए बिना वोल्टेज सोर्स के क्या करंट फ्लो होगी नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपका वोल्टेज सोर्स है वो एक तरह से फोर्स क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग ये बात मैंने वहां इलेक्ट्रिक में आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी ठीक है सेम टू सेम अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर भी कुछ फोर्स होना चाहिए तो वो फोर्स यहां वो यहां पर क्या है एम है अब वो एम कैसे आ रहा है जब आपने सप्लाई लगाया जब आपने यहां पर जो करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न में जब आपकी करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर एक एम एफ एम एफ क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज द एन इन टू आई अब ये जो एम एफ है बहुत ध्यान समझिएगा ये एम एफ क्या है इट इज द क्रिएटर ऑफ द फ्लक्स जैसे कि ई एम एफ इज द क्रिएटर ऑफ द ई एम एफ इज द्रिएज द क्रिएटर ऑफ द करेंट वैसे एम एफ इज द क्रिएटर ऑफ द फ्लक्स बिकॉज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट द करेंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड इन द मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स स्टार्ट फ्लोइंग बात क्लियर है अब यहां पर फ्लक्स का जो आपका डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा मेन कंसेप्ट यहां पर यहां ये है तो कुछ नहीं करना है आपको राइट हैंड थम रूल यूज करना है अब राइट हैंड थम रूल क्या कहता है देखेगा अगर आप जो है करंट के डायरेक्शन में बहुत ध्यान समझेगा अगर आप जो है करंट मैं यहां पर इसे चीज़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तो आगे भी यूज होगा और आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर होगी कोई कहीं पे गलती नहीं होगा देखेगा अगर आप जो है यहां पर अपने फोर फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करते हैं और इसको जो कर्ल कर देते हैं तो जो आपका थम्ब होगा वो आपका जो है फ्लैक्स के डायरेक्शन को बताता है बहुत ध्यान समझेगा अपने फोर फिंगर्स को राइट हैंड मैंने लिया है और राइट हैंड में अपने जो है फोर फिंगर्स को आप यहां पर जो है करंट की डायरेक्शन में करते हैं और यहां पर कर्ल बनाते हैं तो जो आपका थंब होता है वो हमेशा जो फ्लक्स की फ्लक्स की डायरेक्शन को बताता है कि फ्लक्स आपका जो है कहां से निकल रहा है और जहां से निकलेगा उसको आप जो क्या बोलेंगे नॉर्थ पोल बनेंगे नॉर्थ पोल बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स हमेशा कहां से निकलता है नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंसर्ट करता है तो इसका मतलब फ्लक्स अगर आपका जो नॉर्थ पोल से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो आपका थंब होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो मान लीजिए कि यहां पर आपके पास जो है नॉर्थ पोल आ गया ठीक है तो यहां से फ्लक्स आपका जो है निकलना स्टार्ट कर दिया जैसे ही आपने यहां पर जो है अपना हाथ रखकर कर ले किया तो फ्लक्स का मोमेंट आपका ऐसे आना स्टार्ट हो गया जहां से स्टार्ट होगा वहां पर एंड भी हो क्योंकि आपका जो सर्किट है सर्किट का मतलब ही क्या है आपका क्लोज होना चाहिए तो इसका मतलब फ्लक्स जो है वापस घूम करके अपने ही पॉइंट पर आएगा भी स्टार्ट हुआ घूम करके यहां पर आ गया ठीक है देर फोर इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ पोल एंड इट इज इट इज कॉल्ड एज अ साउथ पोल बात क्लियर है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका एक क्लोज्ड सर्किट फॉर्म ह
रिलेटिव परमिट अभी थोड़ी बात उसको जब क्लियर करेंगे ठीक है और ये मैंने एक जो है स्मॉल एरिया ले लिया क्योंकि आप स्मॉल एरिया को लेकर के हम लोग यहां पर चीजों को डिफाइन करने वाले हैं ठीक है क्योंकि भाई पूरा एरिया मैं नहीं ले रहा हूं स्मॉल एरिया लेकर के उसमें जो है डिफाइन करूंगी इस स्मॉल एरिया से आपकी फ्लक्स कितनी पात यहां पर जो फ्लो हो रही है और एल यहां पर क्या है एल इज कॉल्ड एज द मीन लेंथ पाथ मीन पाथ जो भी यहां पर जो टोटल जो जो लेंथ आ रहा है जो आपका फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है जितने पाथ में फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ That is called as the length. मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द करेंट अगर हम जो बात करते हैं लेट अस्टेक कि मैंने आपको जो है एक एलिमेंट लिया था रजिस्टेंस लिया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर R इज इक्वल टू क्या होता है रो इन टू एल डिवाइड बाई ए तो L इज द लेंथ ऑफ द रजिस्टेंस ठीक है ना L इज द लेंथ ऑफ द रजिस्टेंस ठीक है तो वैसे ही यहां पर जो है हम लोग यहां पर जो है मेन लेंथ लेते हैं कि फ्लक्स यहां पर कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है ठीक है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कन्फ्यूज नहीं होने का ठीक है अब यहां पर देखिएगा अगर अगर मैं यहाँ पर जो है इसको ले लिया कि यहाँ पर आपके पास एरिया आ गया यहाँ पर आपके पास एम आ गया और यहाँ पर फ्लक्स आ गया और यहाँ पर क्या आ गया आपकी लेंथ भी आ गई सब कुछ अभी आपका जो है यहाँ पर क्लियर होगा ठीक है कंफ्यूज नहीं होने का ठीक है अब देखिएगा अब यहाँ पर टर्म मैं नया नया लेकर के आ रहा हूँ अब यहाँ पर टर्म को देखेंगे और टर्म्स को एक बार जो है जो है डिफाइन करेंगे अभी वापस इस सर्किट पे आएंगे ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है टर्म्स को एक बार जो देख लेते हैं ठीक है फर्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है अब यहां पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है बेसिकली क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो एरिया बोल सकते हैं या फिर वो आप पेरिफेरी बोल सकते हैं कि जहां पर आप जो किसी भी अलग मैग्नेट को लेकर के आते हैं तो उस वाले एरिया में उसको जो है या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का फोर्स उसको महसूस होगा जैसे मैंने आपको बताया था इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वाले एरिया में अगर आप किसी भी चार्ज को लेकर के आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है उस वाले चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस स्ट्रेस जो आपका स्ट्रेस लगेगा उस वाले चार्ज पे ठीक है ना तो सेम एज इट इज आपके यहां पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा किसी भी आप जो एक्सटर्नली किसी भी आप यहां पर जो मैग्नेट को लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन महसूस करना स्टार्ट कर दे और जहां पर ऐसा महसूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छे से समझाई थी ठीक है जैसे कि मैं यहां यहां पर बोल रहा हूं सपोज जट आपके पास यहां पर एक जो मैगनेट लगा है यहां पर लिखा है नॉर्थ है यहां पर लगा है साउथ लगा है लटस्टे की आप यहां पर जो है एक और मैग्नेट यहां से आप जो लेकर के स्टार्ट कर दिए आना ठीक है तो हो सकता है कि वो यहां पर उसके उसके अंदर इतनी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ना हो कि उसको यहां पर जो है फोर्स महसूस हो बट इसके पास मान लीजिए इतनी दूर तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है आप लेकर के आना इसको स्टार्ट कर दिए ठीक है जब वो यहां तक आ गया जब वो यहां तक आ गया जब वो यहां तक आ जब वो यहां तक आने स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा अब वो यहां तक जब वो पहुंचेगा तो नॉर्थ पोल यहां आ गया और साउथ पोल यहां पर आ गया अब ये क्या होगा कि दोनों के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है एक एरिया है या फिर पेरीफेरी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है फील कर सकते हैं ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं किसी भी आप अगर लेकर के आएंगे किसी भी आप जो है मैग्नेट को तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगना स्टार्ट कर देगा ठीक है बात क्लियर है फर्स्ट डेफिनेशन आपको यहां पर जो क्लियर होगी आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू गलती नहीं करने का सिंपल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं अभी ठीक है ना अच्छी चीज डिफरेंस में आ गया इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको जो बताई है वॉट इज मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो बेसिकली कितना होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टेन के पावर एट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो टेन के पावर एट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ठीक है ना तो ये भी आपको जो है समझ में आ चुका था ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज द एम एम एफ एम एफ मैंने अभी आपको बताया कि एम एफ यहां पर क्या होता है एम एफ इज द क्रिएटर ऑफ द फ्लक्स ये फर्स्ट हो गया दिस इज सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड थर्ड इज कॉल्ड एज द एम एफ और एम एफ का मतलब यहां पर क्या है ध्यान दीजिएगा मैग्नेटो मोटिव फोर्स मैग्नेटो मोटिव फोर्स ठीक है अब यहां पर ये भी आपका क्या है एक फोर्स ही है जैसे ई जै, जैसे आपके पास ई एम एफ होता है ई एम एफ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है वैसे ही यहां ही यहां पर क्या है मैग्नेटो मोटिव फोर्स है तो बेसिकली ये आपका जो है फ्लक्स को क्रिएट कर रहा
तो एम क्या हो गया आपका जो मैग्नेटिव मोटिव फोर्स हो गया अच्छा एम को मैंने आपको, आपको बताया ये क्या होता है बेसिकली ये आपका होता है इज इक्वल टू क्या हो गया एन इन टू आई हो गया अच्छा एन इन टू आई का मतलब क्या है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा यहां पर एन इज कॉल्ड एज द टर्न एंड आई इज कॉल्ड एज द करेंट करेंट का जो यूनिट हो क्या होता है एम्पियर होता है और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न तो इसका मतलब क्या हो गया इसका जो यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड एज द एम्पियर टर्न एम्पियर करेंट का हो गया और नंबर ऑफ टर्न का टी हो गया तो देर फोर ए टी इज द यूनिट ऑफ द एम एफ एम्पियर टर्न ठीक है गलती नहीं करने का ठीक है तो थर्ड डेफिनेशन भी आपको जो क्लियर हो गई ठीक है अब देखिए यहां पर फोर्थ हमारे पास क्या है दैट इज कॉल्ड एज द रिलेक्टेंस ध्यान 